ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്ന അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു വർഷത്തിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാട്ട് പാട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്സ് ഒരുപാട് ലെങ്തി വീഡിയോ ആവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്സ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാറ്റേൺ പാറ്റേണിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പാറ്റേൺ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ നയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ അവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യം വായിച്ചോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ എബോ പാറ്റേൺ എബോ പാറ്റേൺ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ ഫീൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് റോ അപ്പോൾ ഫോർത്ത് റോയിൻ്റെ മിസ്സിംഗ് പാർട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തണം പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് റോ ഫിഫ്ത്ത് റോയും നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഇഫ് ദ പാറ്റേൺ കണ്ടിന്യൂസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻറ്റീൻ സ്ക്വയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെത്തേഡ് ഓക്കെ മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പാറ്റേൺ കണ്ടെത്താം മൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒന്ന് സ്ക്വയർ എട്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൂന്ന് സ്ക്വയർ പതിനാറ് ഏഴ് സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഏഴ് സ്ക്വയർ അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് കണ്ടെത്തണം പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ നാലാമത്തെ വരിയിലെ വിട്ട ഭാഗം പൂർത്തിയാക്കുക അഞ്ചാമത്തെ വരി ഈ ക്രമത്തിൽ പൂരിപ്പിക്കുക ഈ ക്രമത്തിൽ തുടർന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയർ എത്രയെന്ന് കണ്ടെത്തുക കണ്ടെത്തിയ രീതി വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പാറ്റേണെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം ഇതിലെന്താണ് ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റോ എങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ അങ്ങനെ ആ ടു വെച്ച് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടണ രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് കൂട്ടണ രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് കൂട്ടണ രണ്ട് ഒമ്പത് ഇനി അടുത്ത റോ എന്തായിരിക്കും ഒമ്പത് കൂട്ടണം രണ്ട് അതായത് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ ഇനി അത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ റോയും അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടണം രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടണം രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് കൂട്ടണം രണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് കൂട്ടണം ഒമ്പത് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ അത് നമുക്ക് പിടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് റോ ഫോർത്ത് റോയിലെ മിക്സിംഗ് പാർട്ട് കണ്ടെത്താനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് കാരണം ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണ് നമ്മൾ കൂട്ടി അപ്പം നമുക്ക് നാല് കിട്ടി നാലിനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു അതല്ലേ എട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു സിക്സ്റ്റീൻ അതല്ലേ ഇത് ഇനി അടുത്ത ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത് എന്താണ് സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എത്രയാണ് ഓക്കെ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇനി ഫോർത്ത് റോ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം നയൻ പ്ലസ് സെവൻ നയൻ പ്ലസ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്ര അല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനെ ടു കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി ടു കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആൻസർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ഫിഫ്ത്ത് റോ ഫിഫ്ത്ത് റോ ആണ് അതായത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫിഫ്ത്ത് റോ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ കൂടി കൂടി രണ്ട് വെച്ച് കൂടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ
സീൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ആണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് എ പ്ലസ് ബി അത് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിൻ്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഈ പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ പക്ഷേ ടെക്നിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണം ഇവിടെ നയൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ജീന തയ്യൽക്കട തുടങ്ങാൻ ബാങ്കിൽ നിന്നും കടമെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ പരസ്യങ്ങൾ മീനയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഒന്നാമത്തെ എ ബി സി ബാങ്കാണ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ആറ് മാസത്തേക്ക് പലിശ വെറും ഏഴ് രൂപ മാത്രം ടി പിക്ക് ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം അപ്പം രണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ പലിശ നിരക്കാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ ബി സി ബാങ്കിൻ്റെ പലിശ നിരക്ക് എത്ര ജീന ടി പി കെ ബാങ്കിൽ നിന്നും അൻപതിനായിരം രൂപ വായ്പെടുത്തു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എത്ര രൂപ പലിശയായി അടുക്കേണ്ടി വരും ഇതേ തുക എ ബി സി ബാങ്കിൽ നിന്നാണ് എടുത്തു എടുത്തതെങ്കിൽ പലിശ ഇനത്തിൽ എത്ര രൂപ അധികമായി നൽകേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അപ്പം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ജീന ഹാസ് ഡിസൈഡ് ടു ടേക്ക് ഔട്ട് എ ലോൺ ഫ്രം എ ബാങ്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് ടൈലറിംഗ് ഷോപ്പ് ഷി നോട്ടീസ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ് എ ബി സി ബാങ്ക് സെവൻ റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എവ്രി സിക്സ് മന്ത്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടി പി കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ ബി സി ബാങ്ക് ജീന ടുക്ക് ഔട്ട് എ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫ്രം ടി പി കെ ബാങ്ക് ഹൗ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് Third question, if she takes out the same amount from ABC bank, how much additional interest is to be paid up? So, we have three problems. We have to do the ABC bank interest. Okay, so we have to calculate the ABC bank interest. ABC bank interest is the rate of interest. What is the rate of interest in ABC bank? അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പലിശ നിരക്ക് എങ്ങനെ കാണും ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സെവൻ റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എവ്രി സിക്സ് മന്ത്സ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഏഴ് രൂപ വെച്ചിട്ട് ആറ് മാസത്തേക്ക് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് പലിശ എത്രയാണ് ഏഴ് രൂപ അത് ആറ് മാസത്തേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം ഏഴ് രൂപയാണ് എത്ര പലിശ അത് ആറ് മാസത്തേക്ക് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് അതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു കൊല്ലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഥവാ പലിശ നിരക്ക് കണക്കാക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ആറ് മാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഒരു ആറ് മാസം കൂടി വേണം അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഏഴ് ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്നെഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ എങ്ങനെയാണ് ആറ് മാസത്തേക്ക് ഏഴ് രൂപയാണ് പലിശ അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് പതിനാല് രൂപയാണ് അതായത് പതിനാല് ശതമാനം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി സിമ്പിളാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ ബി സി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ റുപ്പീസ് എത്രയാണ് സിക്സ് മന്ത്സിനേക്കാണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് മന്ത്സ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്രയായിരിക്കും പതിനാല് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ജീന ടുക്ക് ഔട്ട് എ ലോൺ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ലോൺ എടുത്തു അല്ലേ അൻപതിനായിരം രൂപ ലോൺ എടുത്തു ഹൗ മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ഇയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രയായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ സമം പി എൻ ആർ അത് നമ്മൾ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഐ ഈക്വൽ ടു പി എൻ ആർ ഇവിടെ പി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അൻപതിനായിരമാണ് നമ്മുടെ P 
പി അതേപോലെ തന്നെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പലിശ കാണേണ്ടത് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് പിന്നെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് പി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എൻ ടു ആണ് പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറിപ്പോകരുത് ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ടി പി കെ ബാങ്കിൻ്റെ ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഐ സമം പി എൻ ആർ അപ്പോൾ പി നമ്മൾ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എൻ എത്രയാണ് രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ടു ഇയർ റേറ്റ് എത്രയാണ് റേറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇൻഡ് ചെയ്യേ വേണ്ടു ഇവിടെ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അത് ഇൻഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എൻ ആണ് അല്ലേ എൻ ടു ആണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും അവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് ബൈ നൂറ് ഇനി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ സീറോസ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ഞൂറുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറെ ഗുണിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആയിരമാണ് തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിടികിട്ടിയല്ലോ എല്ലാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് റേറ്റ് പി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് എൻ അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സി ഇഫ് ഷി ടേക്സ് ഔട്ട് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഫ്രം എ ബി സി ബാങ്ക് ഹൗ മച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബി പെയ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ പക്ഷേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി എ ബി സി ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ എത്ര രൂപ കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എ ബി സി ബാങ്കിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണണം എത്രയാണ് റേറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഐ സമം പി എൻ ആർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എത്രയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി എൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതിനും വ്യത്യാസമില്ല രണ്ട് വർഷമാണ് ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് വ്യത്യാസം ഇവിടെ റേറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എ ബി സി ബാങ്കിൻ്റെ ആണ് നമ്മളിപ്പം കാണുന്നത് ഫോർട്ടീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ സീറോസ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇനി ആ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ടി പി കെ ബാങ്ക് ടി പി കെ ബാങ്ക് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു പലിശ ഓക്കെ എ ബി സി ബാങ്കിൻ്റെ പലിശ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എത്ര അഡീഷണൽ കൊടുക്കണം ആ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എളുപ്പമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാൻ മാത്രമാണ് തന്നത് വേറെ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ സാധാ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അന്യു ആൻഡ് ബിന്യു ആർ പ്ലേയിങ
ആ എയ്റ്റ് സ്ക്വയറിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്തത് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് ഇതാണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ അതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇനി ഫൈവ് ക്യൂബ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ത്രീയും ടുവും കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രീനെയും ടൂനെയും ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് വരിക ഓക്കെ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് വരിക ഇതാണ് വരിക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിന് ഈക്വൽ എന്താണ് ടു റേസ് ടു ലെവൻ അത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി ടു റേസ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് പതിനൊന്ന് നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ടു റേസ് ടു നയൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ ക്യൂബാണ് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കല്ല എപ്പോഴും വണ്ണ് കൃത്യങ്കമായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഈസ് ടു ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ വൺ എഴുതാൻ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ത്രീ എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇനി അടുത്തത് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ടും ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്താൽ ഫൈവ് റേസ് ടു സിക്സ് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് മാക്സിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ച